I was very happy to speak at the Palazzo Ducale about my um, first novel, which is published in English um, and also in Italian, uh, called A Short History of Tractors in Ukrainian. And it's partly the story about my family, their migration from Ukraine to England at the time of the war. Una delle cose che si acquisisce nell'immigrazione è uno sguardo in più uno sguardo diverso da quello che tu avevi nella tua terra di origine e con questo sguardo tu riesci a vedere anche della tua terra di origine delle cose che la gente del posto non riesce a vedere. Questo sguardo, io lo chiamo uno sguardo sospeso, no? di chi eh, vive fuori dalla propria terra e che quindi acquisisce con il tempo uno sguardo che è diverso, diversissimo da quello di un narratore che invece non si è mai mosso, che è nato in una terra e che racconta quella terra senza essersi mai mosso da lì. When I was small, I, I, I very much agree, when I was small, um, what I wanted more than anything was to be like everybody else. And so being an outsider, being an immigrant, you acquire a great habit of observation. You have to look at everybody, you think, but how do the English have their tea? How do the English dress? What do they, how do they speak to each other? And so you, you observe because you want to imitate. But after a while, this habit of observation is also very useful if you want to write something. La letteratura in realtà ha questo grande vantaggio, cioè quello di unire. Sì. Perché, perché qual, qual, qual è la cosa che ci unisce? L'umanità. Sono le poi andando a raccontare le storie eh, piccole, proprio storie familiari, ognuno trova delle cose dentro la... la, la eh, quindi tutti, le, tutte le frontiere che ci si parano dalla pelle, quindi eh, il colore della pelle, la religione, la lingua, in realtà c'è un'altra dimensione più forte di tutti questi, è l'umanità. L'esperienza dell'immigrazione, oltre a essere una ferita, uno strappo, può essere vissuta come una ricchezza. Da qui il motto vivere per addizione. Vivere per addizione che vuol dire non dover, non dover scegliere per forza tra il nord e il sud, tra la lingua del cuore e la lingua del pane, ma uh, considerare questa esperienza appunto uh, come una ricchezza. Un uomo che emigra non è uno sradicato, un uomo che ha più radici, che parla più lingue, che vive in più culture. In definitiva un uomo più ricco.